Здравствуйте! В эфире «Время новостей» на МТВ в студии Анна Рябова. Расскажем о главных событиях к этому часу. Накануне в Центральном парке культуры и отдыха остановилось колесо обозрения. Инцидент произошел около 10 часов вечера. На место происшествия оперативно прибыли пожарные спасатели первого отряда ФПС, служба пожаротушения, оперативная группа, муниципальные спасатели, скорая и полиция. Чтобы нам посчитать, сколько у вас людей осталось, каждая кабинка, моргните фонариком, сколько у вас человек. В кабинах колеса обозрения находились 11 взрослых и 10 детей. Посетители эвакуировали с помощью автолестницы и спецоборудования. В спасательной операции были задействованы 22 человека личного состава и 8 единиц техники. На месте было организовано дежурство скорой помощи психологов регионального главка МЧС. Колесо обозрения обесточено не может самостоятельно двигаться. То есть спасателям необходимо провернуть колесо, либо спасать людей при помощи автолестницы. Спасательная операция длилась около пяти часов. Отдыхающих благополучно спустили на землю. Всем была оказана необходимая помощь. Никто не пострадал. Люди отделались легким испугом. Первая половина пути была нормальная, все как обычно, медленно, колесо шло, как бы смотрели. Потом началась какая-то тряска небольшая и остановилось колесо. Ну, страшно, конечно, было. А потом уже включили кондиционеры, когда уже легче намного стало. Сначала немножко испугались, но потом мы как опытные родители объяснили все. Дети, в принципе, не пугаться не успели, это было самое важное. Поэтому все хорошо, спасибо всем службам. Тем временем руководство парка проводит административное расследование. Уже известно, что причиной инцидента стала неисправность электропривода. Прокуратура уже проводит проверку. Ждем результатов, а пока к другим темам. На три месяца раньше намеченного срока и с высоким качеством. Сегодня на федеральной трассе Р-228 после капитального ремонта полностью открыто движение по мосту через Ерзовку. В рамках выездного совещания объект осмотрели губернатор Волгоградской области и начальник учреждения УПРДОР Москва-Волгоград. Этот мост хорошо знают все водители транзитного транспорта, которые следуют через нашу область. Сооружение 90-х годов, протяженность 271 метр. За долгие годы на мосту образовались дефекты, которые значительно влияли на грузоподъемность и безопасность сооружения. Было решено привести его в порядок, минимизируя все неудобства для автомобилистов. Все работы разделили на два этапа. В августе 2021 года в порядок привели левую часть мостового сооружения, а затем работы начались на правой. Душа поет, когда ты видишь, какое качество работы продемонстрировали наши дорожные строители и мостовики. Это долгожданный объект, который мы ждали, и объект достаточно сложный. С одной стороны, нужно было провести очень серьезные ремонтные работы, с другой стороны, обеспечить транспортную доступность через, через реку. Работы на объекте полностью завершены и прошли экспертную оценку. Теперь мост через Ерзовку обеспечит комфортное и безопасное движение транспортных средств по нему. Сейчас до балок устраивались деформационные швы новые значит, и, соответственно, от конуса значит, береговых опор, сходы, барьерное ограждение. То есть приводилось все в нормативное состояние как по проезжей части, так и по всем остальным э, существующим э, опорам э, и другим частям искусственного сооружения. Специалисты полностью обновили водоотводы, гидроизоляцию, дорожное полотно на мосту и подходах к ним. Окрасили бетонные поверхности пролетных строений и опоры защитной системой. Заменили опорные части, восстановили железобетонные балки пролетных строений. Обустроили тротуар, лестничные сходы, барьерное и перильное ограждение. Нанесли стойку, термопластиковую разметку. На пешеходных дорожках вместо привычного асфальта нанесли тонкослойное композитное покрытие. Устойчивое к износу и наименее скользкое зима за счет широковатой поверхности. В процессе работы использовали современные композитные материалы. Изоляция наливного типа на полимер битумных эмульсиях создает сплошную мембрану, то есть исключает практически протечки полностью. Композитные перила современные, штукатурка проводилась, полимер бетонными смесями, переходные зоны возле швов, тоже полимер бетон. Сами швы современные, то есть конструкция-то давно была, но с новыми технологиями. 
Помимо моста через Ерзовку на автодороге Р-228 выполнили восстановительные дорожные работы на 277 километрах дорожного полотна. Рабочие отремонтировали семь мостовых сооружений, в том числе через реку Оленью. Волгоградская область – один из крупнейших транспортных узлов федерального значения, где ведется масштабная модернизация дорожного хозяйства. Благодаря договоренностям, которые были достигнуты в рамках Петербургского международного экономического форума 2022, Волгоградский регион приобрел новые проекты по строительству и реконструкции дорог и станет частью скоростной юго-западной хорды. Это откроет новые возможности для развития территорий. В регионе активно действует и трехлетняя программа губернатора Волгоградской области по ремонту и строительству мостов и путепроводов. Работы стартуют еще на 12 подобных объектах. Илья Власенко, Роман Седлецкий. Время новостей. Спасет экологию машину и карман автомобилиста. Еще одна, уже 22-я станция для заправки транспорта природным газом появится в Дзержинском районе Волгограда. Объект построит в рамках государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Волгоградской области. Подробности у Матвея Шиповского. Еще в феврале здесь на проезде дорожников не было ничего, кроме зарослей камыша. Спустя всего пять месяцев подрядчики подходят к завершающему этапу строительства новой газовой АЗС. Объект закончен на 75%. Выполнены строительно-монтажные работы, построено здание операторной, подключено оборудование. В ближайшие дни тут появится новое асфальтобетонное покрытие и начнется финальный этап строительства. Практически здесь все готово. На выходных мы ставим наполнительные колонки. И, в принципе, будем начинать отпуск на ладку. У нас такая традиция, что каждое лето вводим вот новую автозаправочную станцию. Это уже не первая станция, и надеемся, что традиция эта продолжится. Развитие газомоторной инфраструктуры поможет и предприятиям, и жителям, и властям региона. Кроме экономической и практической выгоды, газовое топливо обладает еще одним несомненным плюсом. Природный газ намного безопаснее традиционных видов топлива, почти не наносит вред экологии. Выгодно это и для застройщика, ведь для него предусмотрены компенсации части затрат по строительству. На эти цели значит, государственной поддержкой федерального бюджета и регионального бюджета в этом году предусматривается 125 миллионов рублей. В этом году требованиям программы государственной заложено, что все оборудование, которое будет поставляться в рамках строительства данных станций, оно будет только значит, российского производства. Наш регион – один из 28 субъектов Российской Федерации, где работу ведут с помощью средств господдержки. Будучи успешной площадкой для реализации подобных программ, Волгоградская область выступила в этом году с новой инициативой на площадке Петербургского международного экономического форума. Губернатор Андрей Бочаров предложил сформировать отдельную госпрограмму по переоборудованию коммунальной и дорожно-строительной техники на газомоторную. Ее износ зачастую приближается к 100%. Должны все стороны присмотреть. И прежде всего... Это в том числе обеспечение коммунальной техники на газомоторном топливе за счет государственных средств федерального бюджета. А регионам и Газпрому поручить формирование непосредственно инфраструктуры и сервисного обслуживания. Развивать сеть газотранспортной инфраструктуры помогает и госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области». Она стартовала в регионе в 2014 году. В предыдущем году были введены в строй четыре новых заправочных станции в Волгограде, Волжском и Котельниково. В этом году планируют построить еще два подобных объекта. До 2024 года их число планируют увеличить до 40 единиц. Особое внимание уделяют переоборудованию транспорта. В 2022 году на дорогах Волгограда появится еще 721 такая машина, владельцы которых получат субсидии. Сейчас в регионе зарегистрировано около 3000 автомобилей на этом виде топлива, в том числе и 320 автобусов общественного транспорта Волгограда. Матвей Шиповсков, Глеб Волков. Время новостей. В Волгограде продолжается масштабное преображение общественных городских территорий. Сейчас в парке дружбы Волгоград-Баку ведутся работы по благоустройству. Специалисты высаживают новые зеленые насаждения и приводят в порядок стелы и монументы, а также реставрируют декоративные объекты и малые архитектурные формы. Уже совсем скоро строки, высеченные на этой стеле, вновь будут сверкать на солнце. Старую краску зачистят, после чего опытные художники отреставрируют надпись на монументе. Обновят и входную группу парка дружбы «Волгоград-Баку». При помощи автовышки специалисты сняли с верхней части арки буквы с названием. Их отшлифуют, покрасят и вернут на законное место. На сегодня у нас запланированы работы по входной группе, так как она смонтирована еще в 2013 году. Текущий ремонт на ней не проводился. Сегодня решили провести работы по реставрации надписи над входной группой. 
вот, обновить надписи на памятниках, на, которые расположены у нас на территории парка. В рамках текущего обслуживания парка Волгоград-Баку сотрудники муниципального учреждения Центр спорта и культуры также проводят плановую уборку территории, косят траву, приводят в порядок малые архитектурные формы. Косим почти каждый день, потому что трава постоянно растет, постоянно происходит посадка однолетников у нас в клумбы, где-то газон досаживаем, плюс текущий ремонт лавочки, мусорки. Парк дружбы Волгоград-Баку наравне с Центральным парком культуры и отдыха входит в число излюбленных мест отдыха среди волгоградцев. Подарок Азербайджана пришелся горожанам по душе, ведь он сделан с большой любовью и уважением к нашему городу-герою, его истории и традициям. Это отмечают все, кто побывал в парке. Очень приятные, очень красивые, очень ухоженные. Мы хорошо провели время, всем советую. Уютно, хорошо, все чистенько. Парк преобразили очень сильно по сравнению с тем, что было. Ну, вот так что часто сюда приходит. Жительница тракторзаводского района поверила телефонному аферисту и лишилась больше миллиона рублей. Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и предложил перевести сбережения на так называемый безопасный счет. Деньги в итоге утекли на чужой счет. Подробности этой и другие истории в сводке регионального управления МВД. В Калачевском районе у первополномоченной уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 36-летний ранее судимый местный житель в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес многочисленные удары по голове своему знакомому, который впоследствии был госпитализирован в больницу. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Очередные факты незаконных операций с наркотиками были пресечены волгоградскими полицейскими. В рамках проводимой на территории региона операции «МАК» в Ленинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У 37-летнего неработающего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полкилограмма марихуаны, которую мужчина хранил для личного потребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А у жителей Серафимовича оперативники изъяли более одного килограмма растительного наркотика. При этом оказалось, что наркотики мужчина выращивал на своем огороде. Там оперативники обнаружили более 30 кустов конопли. Наркодельцу теперь придется отвечать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса за хранение и культивирование наркотиков. В Тракторзаводском районе мошенники обманули пенсионерку и похитили у нее свыше 1 миллиона рублей. На мобильный телефон женщине позвонил не известный и представился работником банка. Звонивший предложил обезопасить сбережения от несанкционированного списания и перевести их на так называемый безопасный счет. Не подразумевая обмана, Волгоградка перевела деньги на номера расчетных счетов, которые ей в телефонном разговоре продиктовал неизвестный. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов, будьте внимательны. Помните, что сотрудники банка никогда не просят осуществлять перевод денежных средств на безопасные счета. Не впадайте в панику от услышанного. Всегда перепроверяйте информацию. Разнообразие бургеров, ароматная картошка фри, манящие вкусом и запахом сладости и мороженое. Культовый фастфуд возвращается в Волгоград. В городе на Волге открылись сразу три ресторана быстрого питания «Вкусно» и «Точка». На улице Пархоменко, 57К, на проспекте Ленина, 111Д и на рабочей Крестьянской, 10. За полгода горожане, конечно, соскучились по бывшему Макдональдсу и аналогу были очень рады. Посетители буквально штурмовали точки с самого утра. Дарья Коломыченко побывала на открытии одного из ресторанов и расскажут, какие изменения ждут волгоградцев в ассортименте предприятий. Рестораны «Вкусная точка» в Волгограде открылись в 10, но первые посетители и волгоградцы, и туристы собираются задолго до. На Пархоменко 57К. Таких десятки – молодежь, семьи с детьми, представители старшего поколения. Сюда идут за вкусной едой и особой атмосферой. С детворой постоянно мы ходим. Ходили, то есть. Все нравится там. Картошка фри больше нравится соусами. Самое главное, что тут осталось то же самое, те же вкусы, те же. Одно название, думаю, не имеет значения. Очень ждали, очень скучали. Покушать, посидеть комфортно, очень находиться во всех Макдональдсах нашего города. Вот. Любим, любим атмосферу. 
То есть э, персонал всегда добрый, всегда отзывчивый, всегда во всем поможет. Люди вот. радостные. Торжественное открытие бывших Макдональдсов в центре Волгограда проходило с зажигательной музыкой и счастливыми криками «Ура!». Они заходят с широкими улыбками, приветствуют и камеры, и персонал. Скучали. Буквально в считанные минуты зал ожидания ресторана заполняется до предела. Вот оно, возвращение культового фастфуда. Экс Макдональдс теперь уже под новым названием «Вкусная точка» возвращается в жизнь волгоградцев. На зависть зожникам и сидящим на ПП в нашу жизнь вновь возвращаются сытные и сочные бургеры. Двойной чизбургер, чикен премьер, гранд делюкс, цезарь ролл, а еще наггетсы, крылышки, салаты, сладости, десятки наименований. А вот и первый заказ. Гранд делюкс. Латте и мороженое. Отлично, супер, очень вкусно. Вывески и экраны гласят тот самый и те самые в ресторанах. Вкусные точка, которые заменили американский Макдональдс, сохранили большинство любимых волгоградцами блюд из прежнего меню. Выпали лишь несколько позиций. Биг Мак, как вы знаете, это был зарегистрированный товарный знак. Сейчас его не будет, и наша компания занимается разработкой какого-то аналога, который, мы уверены, обязательно полюбят наши гости. Также у нас не будет Мак Флори, какое было раньше, но у нас будет... Будет остальное другое мороженое. Качество нашей продукции остается неизменным. Это наш главный принцип. 99% продукции ресторанов от отечественных поставщиков, а это значит, в ней могут быть уверены. О своем закрытии Макдональдс объявил в конце марта, но штат сотрудников сети по всей России не только не сократили, но и выплачивали им зарплату. Открытие подобной сети, конечно, в первую очередь будет направлено на удовлетворение спроса жителей нашего региона, гостей города-героя. Бизнес очень быстро и активно приспосабливается к тем условиям новым экономическим. И для этого создаются на территории Российской Федерации и у нас в регионе все необходимые меры и условия. В Волгоградской области к работе вернутся 11 точек, а это более 650 сотрудников. Сфера общепита остается одним из основных сегментов экономики региона. Только с января по май текущего года оборот торговли в этой сфере составил 7 миллиардов рублей. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи «Большая перемена». Среди его целей – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. 27 учащихся пятых и седьмых классов школ Волгоградской области стали финалистами всероссийского конкурса. В этом году Волгоградский регион в пятерке субъектов страны по наибольшему количеству прошедших заключительный этап. Смена пройдет в детском центре «Артек». Ребята будут решать непростые задания, примут участие в тренингах, творческих и спортивных мероприятиях. А эксперты смены оценят их навыки коммуникации, креативности и работу в команде. Юные волгоградцы в числе других будут бороться за главный пресс от 200 тысяч до 1 миллиона рублей и развитие собственного стартапа. Волгоградцы, победители прошлого сезона, отправились в просветительскую экспедицию для подростков «Ледокол открытий», организованную «Росатомом». Участники «Большой перемены» доставят флаг Волгоградской области на Северный полюс. Торжественная церемония его передачи состоялась в рамках молодежного фестиваля 3-4. Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта образования. Его организаторы – Федеральное агентство по делам молодежи. Россия – страна возможностей, «Большая перемена» и российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В 2022 заявку на конкурс направили более 68 тысяч участников. В Волгоградской области поддержка талантливой молодежи, вовлечение активистов в формирование и реализацию приоритетных проектов развития – ключевые задачи с 2014 года. Среди недавних совместных решений, принятых на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и молодежи, сделать фестиваль 3-4 ежегодным. В этом году масштабное событие объединило свыше 240 тысяч человек. Региональное управление МЧС предупреждает об очередном июльском ливне. Сегодня и в течение ближайших пары дней в Волгоградской области прогнозируют ухудшение погоды. Уже сегодня в регионе местами пройдут сильные дожди и грозы, и возможен град. Порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду. При шквалистом ветре сотрудники МЧС рекомендуют волгоградцам оставаться дома, не находиться самим и не ставить автомобили под рекламными счетами и слабо укрепленными конструкциями. А приближаться к оборванным проводам линии электропередач тоже не рекомендуют. В экстренных случаях опасных ситуациях звоните по номеру 101.
Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь своим мнением в комментариях. Но с полной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutub.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде ожидается переменная облачность и дожди. Воздух прогреется до 26 градусов. Ветер западных направлений при грозе порывы до 15 метров в секунду.